Нагадаємо, на першому міському продовжується проєкт консиліум. Нагадаю, в першій частині ми говорили про вірус папіломи людини, як обезпечити дітей і себе від нього. Якщо пропустили, передивіться на нашому каналі YouTube. А вже приходимо до другої теми, не менш важливої, цікавої і загалом дуже актуальної. Я рада вітати в нашій студії гостя. Це Костя Антин Рогач, сімейний лікар, педіатр, керівник медичного центру «Папа Сім». Вітаємо Дай, вас, Костянтине. Слухайте, Сьогодні говоримо про дуже таку цікаву тему – про школу батьківства. І от знаєте, як кажуть, бути батькави – це велика радість, це покликання, це дар. Однак це і багато праці, і це і часовий стрес, і випробування для людей. І як дорослі люди справляються з цими новими обов'язками в своєму житті. І ці обов'язки, вони завжди нові, з кожним місяцем спочатку, потім з кожним роком дитини – це нові а, такі відкриття та випробування для батьків, все це воно буде впливати і на атмосферу в родині, і на стосунки між дорослими, і взагалі на те, як розвивається та дитина, яка е, з'явилася завдяки цим двом батькам в цій родині. І от ви знаєте, діяти за книжковими рецептами, яких багато написано, це цікаво, але бачимо, що з'являється в Україні багато різних напрямків, як е, е, до пологового навчання, е, так і після того, як дитина з'явилася, багато таких шкіл, якщо можна так, їх так називають, школами батьківства. Скажіть, будь ласка, на, на що батькам е, знову йти в школу? Майбутнім батькам чи новоспеченим батькам? Чи взагалі, може, батькам п'ятої дитини, але вони до цього не вчилися, а е, відчувають, що багато чого не знають? Ну, по-перше, я дуже радий бути з вами і дякую за запрошення, за те, що ви піднімаєте такі важливі теми. І, по-друге, відповідаючи на питання, дійсно, наразі дуже багато свідомих батьків. Слава Богу, у нас популяризується цей рух, коли батьки дуже активно займаються своїми дітьми і намагаються вникнути в максимально всі питання, які стосуються їхньої дитини. Стосовно школ, шкіл, як таких, і взагалі таких освітніх майданчиків, так, їх дійсно дуже багато, і це не може не давати нам надії на те, що цей рух буде продовжуватись. І ми розуміємо, що така практика, вона дійсно є дуже важливою, і батьки, які звертаються з подібними питаннями, до мене, як до практика, до, там, до сімейної лікаря-педіатра, я, в принципі, постійно бачу дуже такі типові питання, які виникають одні у батьків, самі, одні ті самі, mm-hmm. які не стосуються конкретно певних станів, для дитини, для їхньої або захворювань. Це дійсно професійна така діяльність. А те, що стосується таких доглядових моментів, питань таких загальних по харчуванню дитини, угу. те, що стосується саме... Навіть побутових, ваги... так, речей? Побутових, речей, да, вагітні... Не здоров'я ще навіть. Да, да, навіть не дійшовши угу. да, до питань здоров'я. Тобто це і вагітні жінки, які вже да, саме в процесі, або ті жінки, які готуються, сім'ї. Тобто не тільки жінка, вона одна з сама по собі. Uh-huh. Тому ми говоримо за сім'ю, де є і батько, майбутні, і мама. І от такі питання, слава Богу, вони дуже, дуже часто виникають. І е, якось в один момент я став розуміти про те, що недостатньо того часу, який ти е, приділяєш е, батькам, і ти маєш і звернути увагу і дійсно на дитину, зрозуміти, uh-huh. що все гаразд, або якщо не гаразд, то ти маєш е, певні кроки зробити да, для подальших дій. А, і треба ж приділити увагу саме і батькам. І дуже часто, слава Богу, от, на моїх прийомах і саме татусі, і мами разом, вони разом займаються питанням, uh-huh. і разом задають це питання. І дуже часто вони проходять такими переліком питань, списками, і ти розумієш, що так, я такий. точно не встигну <рес> по часі да, відповісти на всі. І тому така виникла ідея саме зробити таку школу, Ми дуже довго з Катією Терлецькою думали про те, як же взагалі назвати uh-huh. да, цей захід, це має бути академія, університет. Це школа, насправді. І знаєте, вперше, що в мене виникає, як теж у батька, чому я навчаюся керувати автомобілем, але я чомусь не навчаюся тому, як все ж таки мені доглядати за моєю дитиною, що мені взагалі з нею робити, до кого мені звертатися в разі потреби, що я можу сам зробити, а що має зробити певний спеціаліст. Ви знаєте, я вам наведу такий приклад, дуже такий простий. Це до того, що я сказала, що в когось, може, це вже й не перша дитина, але треба вчитися. Буквально днями ми заговорили про те, що перебування там, на відкритому сонці, там, де забагато ультрафіолету, ну, в тому числі там, в Одесі, угу. треба берегтися від сонця, особливо влітку, не мати опіків. І про те, що треба там, крем захисний наносити. І каже мені колега, він такий, ну, дорогий, 
доросліше, каже, от я такого не пам'ятаю, щоб колись хтось нам сказав в Одесі, що не треба йти там на море, навпаки, сонце, вода і угу. там, повітря, це взагалі там, чинники здоров'я. І тому все сиділи, коричневі, як ті чобітки шкіряні, от такого кольору сиділи всі на пляжі. Але тепер вже по-іншому. Ми розуміємо, що медицина розвивається, так. педіатрія, якщо ми з вами говоримо про саме школу батьківства розвивається, що те, що було нормою 20-30 років тому, вже не норма зараз, а може навіть проти показ. Так. Тому якщо в людей є а, такий якийсь досвід батьківства певного тоді, то може щось прийшов час дізнатися і нове. І ви знаєте, що мене цікавить, а, ваша школа, вона а, для кого? Для вже а, тих, хто має щастя бути батьком, мамою, для тих, хто тільки планує це, а, в цей процес а, а, влитися, чи ті, хто вже перебуває в очікуванні дитини, хто саме може відвідувати школу? Ми якраз об'єднали всіх цих людей, як таку цільову аудиторію, яким дійсно цікаво отримати ці знання, і тим людям, які тільки планують, угу. вони задумались над тим, що треба завагітніти, і вони хочуть дитину. Також і ті, хто вже в процесі вагітності, тобто очікує дитину, і, і ті вже батьки, які вже народили дитину, і ці дитині... До року, до півтора роки, бо такі питання дуже часто в цьому віці якраз і виникають. Uh-huh. І чим раніше, в принципі, батьки звертаються, тим краще. Тому, да, ми максимально розширили цю аудиторію для того, щоб охопити більшу кількість людей і підготувати їх до тих несподіванок, які їх очікують. Знаєте, є таке питання, ви сказали, що шкіл багато, але насправді їх не досить, тому що було досить багато до початку повномасштабного вторгнення, я чула багато де, uh-huh. було там і в консиліумі ми тут робили таку школу, і до вас приїздили в гості, записували різні коментарі. Так от, коли почалося вторгнення, багато хто просто поїхав, десь діточки народилися вже поза межами України, або там народилися тут, десь в окупо... на окупованих територіях. Не завжди достатньо цього, і я рада, що відновлюється цей рух. Ваша школа, вона офлайн, чи є якісь онлайн можливості підключитися і послухати лекторів? Зараз ми повністю розраховані на офлайн-формат, плануємо і перехід в онлайн, але ми зрозуміли для себе, що саме практичні навички, які ми можемо надати батькам, бо ми не говоримо тільки за якийсь теоретичний матеріал, за лекції. Цієї інформації доволі багато зараз, дійсно, багато в інтернеті, і ти в онлайні можеш передивитися. Ми фокусувалися саме на тому, щоб зробити максимально практичну школу, щоб батьки мали можливість просто своїми руками подивитися ті девайси, які використовує, наприклад, там педіатр чи термометр, дуже часто виникає питання просто по термометру. Uh-huh. Також ми фокусувалися на наданні невідкладної допомоги дитині. Наприклад, як я вдавилася, як, що правильно треба Це зробити. Це перша допомога, так? Це перша допомога, і з нами ми об'єднали зусилля з нашими колегами, які і є і реаніматологи, і гастроентерологи, і шергінекологи. Тобто максимально наблизили ці знання до батьків. І от коли ми проводили заходи, ми, дійсно, я бачив ці очі батьків, які просто своїми руками відпрацьовували на навички для того, щоб, якщо, не дай Боже, ситуація якась несподівана виникне з їхньою дитиною, вони могли включитися і саме допомогти, а не мати просто теоретичний курс, угу. як правильно те чи інші речі робити. Не можу не спитати, ви вже згадали, що різні лектори, хто саме, ким можете поділитися, хто у, вас, так, да. хто у вас виступає? Ну, по-перше, разом з Катериною Терлецькою, яка є акушеркою, вона є консультанткою з грудного вигодовування, ми давно винос, виношували таку ідею і реалізували саме з нею разом. Також до нас доєднався Роман Кожевін, якого ви прекрасно знаєте, це дитячий гастроентеролог, гастроентеролог це Тетяна Гаврилюк, яка є реаніматологом, дитячим неонатологом, педіатром. Вона доєдналася до нашої це, команди. Це, це, це практикуючі лікарі? Це, да, це все дійсно експерти, лікарі, які що Денно займаються на днях медичної допомоги, вони мають досвід в цьому. Це також і лікарі акушер гінекологи от е, Нікулін з нами, такий лікар mm-hmm. акушер гінеколог, який проводить саме частину для вагітних жінок, які планують для породіль, е, інформацію надає. І от, як ви правильно сказали, що, да, в принципі, багато, ну, можна знайти дещо в інтернеті, да, є інформація, була вона і до повномасштабного вторгнення, але м, я б зробив би такий акцент на професійності, на експертності, тому що ми теж розуміємо, що дуже багато є, да, блогерів, mm-hmm. людей, які в принципі навколо 
навколо теми. А, мені б особисто, як батькові, хотілося, щоб я отримував інформацію саме від людини, яка має практичні навички, дійсно досвід і знання, і вона це робить доказово, а не з якоїсь своєї там, точки зору. Це дуже ну, я важливо. Я вас підтримую тут на всі тисячу відсотків, тому що ми пам'ятаємо цей приклад в Україні псевдопсихолога, так. який мав багато підписників, і всі думали, він якийсь викладав так, так. дипломи, але виявилося, що зовсім немає, чи в процесі отримання навіть первинної психологічної так. освіти ця людина, а за того, що це було марево слави і е, підписників, всі думали, що він допомагає, і може, е, ми ж не знаємо, скільки судеб він просто так, так. Е, зруйнував. Ну, тут головне, що ще й не на шкоді, да, цей принцип, який так. ми наслідуємо в медицині, що нашкодити ми ну, ніяк не можемо. Ми згадали із вами про те, що родинами приходять чоловіки, дру, е, дружини, там, мами, татусі. Скажіть, будь ласка, чи було у вас таке, що казали, а можна, Костянтине, ми до вас направимо там на батьківську цю школу, там дружину, чоловіка, маму, свекруху, хай вони походять, а я потім послухаю а без мене поки. Ну, щось якось а, в такому плані. Так, традиційно це ще зустрічається, коли Жінка, вона, ну, можна сказати, віддувається, тобто це її справа. Mm-hmm. На жаль, є така думка, і часто дійсно з мами, бабуся з майбутньою мамою да, приходить, ага. проходить цю школу. Але десь приблизно, якщо так ну, розділити по статистиці, ну, десь 45 до 50 відсотків сімей саме приходили до нас разом. І батьки дуже активну участь приймали, і дуже приємно, коли інколи навіть руки просто підіймаються, і максимально саме від батьків mm-hmm. йдуть питання. Жінка, можливо, я так розумію для себе, що вона вже має певну інформацію, вона щось вже прочитала. Ну, батьки традиційно десь, може, догадняють по інформації, але оця активність вона не може нарадувати. І дійсно це, це класно. Знаєте, до речі, це дуже гарна ідея ходити не тільки з чоловіком, але і з більш таким старшим так. поколінням. Тому що чула багато нарікань молодих батьків, що дідусі, бабусі, вони намагаються ще отак по старій школі щось робити так, як робили тоді. І тоді починається такий певний конфлікт в родині. І якщо його е, такі більш там, новоспечені батьки не можуть лояльно так, так. якось розрішити, то це ну, буває до скандалів якихось. Бо що буває, що починає бабуся розповідати, що вона не одну дитину виховала, що це в неї ніхто не помер, і що все нормально, і всі вирісли красиві, розумні, здорові. Але е, медицина вже крокує іншим шляхом, і е, тому, мабуть, і приводять до вас е, також такий, знаєте, тих, хто буде поруч з дитиною, коли не буде батьків. Да, дійсно, так і є. І це теж такий важливий момент, коли ми не вчимося все ж таки да, з сучасних джерел, угу. а ми повторюємо досвід своїх батьків. І ми розуміємо, що да, те, що було 20, 15, навіть 10 років тому, воно дуже відрізняється від практики сьогодення. І ця тенденція, за яку ви на початку говорили, змін в медицині, вона зараз ну, дуже дуже пришвидшилось. Uh-huh. Тому а, дуже здорово, коли саме а, батьки разом зі своїми, а, майбутні батьки разом зі своїми батьками приймають участь в подібному навчанні. Або коли а, звертаються до педіатра і приходять на консультації з дітьми, бабуся дитини, мама, ще й батько там. А, і всі разом, вони дійсно, дуже часто є така, такі питання, коли а можете для мами а, там, сказати, да? або можете пояснити, чому не треба готувати дитину в цьому віці, або давати водичку дитині. І дійсно, це нормально, коли ти пояснюєш, ти освічуєш, і ти несеш цю інформацію, розповсюджуєш її, і тоді вже саме бабусі, вони можуть вже далі розповідати і не своїм там друзям угу. передавати цю інформацію. Цей ланцюжок, він і працює теж так. Це таки, ви як експерт, де ті аргументи вам довіряють вже різного е, віку, да. різного в родині, так, і бабусі, і, і, і дідусі, і тата, і мама. Скажіть, як проходить типове заняття? Чи можна взяти з собою дитину, якщо вона є в ну, такому uh-huh. певному віці. Може, в когось вона там спить в колисочці, може, хтось грається, може, є якийсь дитячий простір. Бо, знаєте, мені здається, що це дуже велика перешкода для батьків іноді, коли вони самі, не має так. допомоги, вони хочуть прийти, але розуміють, що не можуть, бо нема з ким залишити дитину. Так, це дійсно є певна проблема в цьому, коли якщо жінка вагітна, то, в принципі, тут ми розуміємо на повністю в увазі, але тут теж є такий момент, ми теж розраховуємо час наших занять, тому що дуже важко висидіти да, на одному місці, uh-huh. бо у нас школа може тривати 5-6 годин, там ми робимо певні перерви. Так, інтенсив такий, так? Да, так, uh-huh. доволі інтенсивні такі блоки занять. 
І ми також радимо, якщо вже є дітки, взяти, якщо це, можливо, батька дитини, можливо, помічника для того, щоб можна було відволіктись да, дещо. Тому що поки що, в принципі, нас відвідували більші батьки з більш меншого віку дітьми, то, то не було проблем uh-huh. да, з дитячим куточком. Але ми завжди обираємо комфортне місце для того, щоб це було комфортно, в принципі, для батьків, також для експертів, які проводять заняття. Ми завжди це робимо на позиції рівний рівному, тому що хочеться, щоб ти не прийшов десь на якусь лекцію, тобі щось там хтось читав, uh-huh. якусь як інформацію школі, з кафедри, як, як зі школи. Щоденних да, домашніх завдань, да, домашні вам завдання. підручники, зараз да, Костянтин це... вам оцінку поставить. Да, так? Це точно так. Ми робимо повністю навпаки, для того, щоб це було комфортно, і інформація в нас приймалася, і ми бачили зворотній зв'язок. Це дуже важливо саме зрозуміти, що тебе не просто там хтось почув, або щось побачив, а людина зрозуміла, Да, на своєму рівні, вона потім починає задавати, люди починають задавати питання. Вони для себе розуміють, що є такий напрямок, мені тут важливо знайти нові знання, і починає вже в цих знаннях розбиратися. Вона може шукати в інших джерелах інформацію, або вже звертатися з конкретними питаннями до фахівця, до інших фахівців. Це абсолютно нормально, і ми завжди заохочуємо таке спілкування, ми надаємо зворотній зв'язок. І дуже важливо не просто пройти якийсь курс, а потім потім ще і отримати, отримувати відповіді на питання. Тому після кожного заняття ми створюємо чат uh-huh. для того, щоб можна було ділитися цими питаннями. І дійсно, питання якраз виникають і після. Це класно, коли вони виникають не тільки під час заняття, uh-huh. а і після, і на них можна отримати дійсно відповіді. Тому що відповіді. це вже в практиці ти з цим так. стикаєшся, і тоді вже потрібно зрозуміти, як ці так. знання примінити тут, на ділі, Дяма вже зараз. вдома, так, а не десь, де поруч Дяма. експерти. Ви сказали, що досить тривало бувають заняття. Скажіть, чи наразі це можливо провести безпечно? Ми знаємо, що лунають тривоги. Іноді, ну, там, декілька місяців тому це було дуже часто, зараз все рідше, але все ж таки цей е, безпековий фактор е, треба залишати, так? Безумовно, ми вибираємо такі локації, де є можливість, де є сховище, і ми можемо mm-hmm. дійсно використовувати його під час тривоги. Також це, в принципі, має бути безпечний простір в цілому, да, як для батьків, так і, в принципі, для діток, які теж uh-huh. до нас звертаються. Тому теж це, це важливо. Скажіть, будь ласка, школа має якийсь такий курс чи ряд лекцій інтенсивів, uh-huh. на які можна приєднатися окремо? Чи ви вступаєте в такий шлях, де різні експерти про різне розповідають, і ви проходите такий ну, там, декілька місячний інтенсив і відповіді отримуєте на питання? Uh-huh. Дякую за це питання. Насправді, ми теж довго думали, як побудувати цю систему, uh-huh. і виявилося, що коли ми говоримо за якийсь курс, особливо це може може бути тривали курс да, декілька тижнів, декілька місяців. Uh-huh. Це для батьків доволі важко. Особливо в нашому ритмі життя. Це в офлайні ну, майже неможливо зробити на сьогодні. Тому ми вирішили для себе, що цей надлишок інформації, цей ну, інколи інформаційний шум, за яким ми сьогодні говоримо, він не завжди потрібен. І ми для себе вирішили, що ми будемо робити окремо саме дні. Це один uh-huh. день, де може бути 5-6 годин за програмою занять. І ми охоплюємо якраз всі ті основні теми, Теми і моменти, які знадобляться батькам саме в найближчі там, півтора, півтора-два роки після народження дитини. І практика нам показує, що цього абсолютно достатньо, тому що неможливо навіть за там, курс декілька тижнів і місяців охопити там, половину медицини, половину педіатрії, ну, так, догляд за дитиною, там, косметичні засоби і так далі, тому подібне, і вакцинація туди ж. Це нереально зробити. І для того, щоб полегшити все ж таки засвоєння, матеріалу, ми вирішили зробити саме окремий курс. Він кожного разу повторюється. Ми можемо вносити деякі правки в матеріали. Наші лектори можуть змінюватися, експерти. Але основна цінність і програма, яку ми завжди показуємо перед тим, як людина дійсно прийде на наш курс, вона завжди, в принципі, теоретично повторюється з заняття до заняття. Тобто є така також можливість доєднатися до якогось окремого блоку занять, тому що комусь може бути цікавим, наприклад, надання невідкладної допомоги uh-huh. своїй дитині, і вона хоче попрокатуватися тільки в цих питаннях, 
то ми запрошуємо на окреме таке uh-huh. заняття, яке там може тривати там, до двох годин. Або, наприклад, питання харчування дитини, питання так. до гастроентеролога виникають. І тільки на це заняття людина може приєднатися. І це теж дуже, дуже цікавий і зручний формат. Такий все ж таки можна порівняти зі звичайною школою, такий день, але різні уроки Точно. на різні тематики, які так. можна відвідати. Насправді, дуже важливо, мені здається, змінювати, мати таку можливість змінювати якийсь контекст, бо розуміли, от тільки спочатку повномасштабного вторгнення. В цій студії ми обговорювали і зміну, наприклад, харчування дитини. Це була дорога, евакуації і таке інше. Як змінити одну суміш на іншу і що буде, і як це подолати. Що робити з грудним вигодовуванням, якщо стрес, якщо якісь процеси відбулися, які вплинули на маму. Ми говорили про те, що коли немає чистої води, що робити взагалі в родині і таке інше. Все це обговорювали і в тому числі правильне харчування, яке дуже важливе не тільки для, для дітей, особливо важливе і для дорослих, і про вітаміни. Так? І ми маємо ще війну в Україні, так. вона кожного дня дає нові виклики, і якщо це гарна новина про якісь додаткові щеплення, це супер, а якщо навпаки дитина пропустила багато чого і жила в окупації, не отримала. Це теж до вас питання, як нас догнати так, так. той графік. Так? Це дійсно важливо, я додавлю, додам, що освіта, вона не може бути сталою, багато речей змінюється, і uh-huh. запити людей, вони дуже важливі. Ми саме орієнтуємось на ті питання, які люди задають, що їм наразі є актуальніше, що є цікавіше, і тому і підбирається тематика таким чином. Це важливо. Мені здається, ще одне таке питання цікаве мене от турбує. Скажіть, а чи не думають батьки та їхні родини про те, що це така психотерапія, де вони прийдуть, вам зараз викладуть всі свої проблеми, а ви там з лікарями і всіх за спокоїте, там, навчите, і що це подолає якісь такі виклики психологічні. Чи це більш вони так вже виховані, що це такі близько до медичні курси, до такої освіти, яку можуть медики передати батькам? Саме про це йде мова, про певну освіченість, і люди, тут ще мова має йти про правильне позиціонування, тобто ми не говоримо про те, що да, ми проводимо там школу батьківства, це просто про батьківство, тобто ми конкретно освічуємо теми, і дійсно є програма, яку людина може подивитися і зрозуміти, скільки їй цікаво та тематика, яка взагалі охоплюється. І ті Люди, які саме приходили і вже пройшли нашу школу батьківства, якраз вони були свідомі і вони чітко розуміли, де вони знаходяться, які дійсно питання їх цікавлять і на що вони можуть отримувати відповідь. І психологія, до речі, дуже часто теж запит, от, поведінка, тривожність, як це впливає угу. теж на дитину. Тому ми зараз теж включили Залучили. в свою команду, в тому числі лікаря, психіатра, який також є психологом. І це важливо, коли в дитинстві і з батьками працюють і цей спеціаліст, тому що багато розладів, які ми вважаємо дещо фізичними розладами, вони мають чітку, чіткий зв'язок з нашою психологією. Ми, на жаль, в такому ну, так. час живемо. Наш час вже майже сплинув, тому давайте проанонсуємо, якщо є якийсь анонс найближчих угу. занять, що буде, і де шукати ці анонси. Найближче наше заняття планується в листопаді місяці, це приблизно середина листопада. Зараз ми плануємо з датою визначитись. Можете на брати Одеську школу батьківства, ми є в Інстаграмі, можна це в Гуглі зробити, знайти сторінку і е, подивитися Слід матеріали, кубати, які так? ми uh-huh. маємо. І якщо є якісь питання в форматі або телефоном, або текстовим, можна написати, або можна знайти нас як клініку Папасім е, і теж всю інформацію отримати звідти. Щиро дякую вам. Одеська школа батьківства, я впевнена, завжди ще й щирою посмішкою на обличчі, тому що одесити, вони дякую. завжди усміхнені і, знаєте, всі нам з цього приводу якось так трошечки заздрять. Нагадаю, що Костянтин Рогач, сімейний лікар, педіатр, керівник медичного центру «Папа Сім» розповів нам про одеську школу батьківства. Долучайтеся, не гайте часу прямо зараз, шукайте на сторінках. Бажаю вам гарного здоров'я, бережіть себе, бо стало холодніше. Щоб не захворіти і щоб почувати себе гарно в будь-яку пору року.